E há 60 anos ou isso, ou mais, havia aqui 16 azanhas, desde a nascente do Olho d'Água até à igreja paroquial, que é cerca de um quilómetro, um quilómetro e meio. Sendo a nossa a mais antiga, tem perto de 200 anos, tem mais de 150, que já é do tempo do meu avô, é sendo esta a única ainda que está a funcionar com a farinha no milho. Antigamente não havia mais maneira nenhuma de haver pão, sem ser nos moinhos. Porque não havia pão de maneira nenhuma. A gente comeu muito pão de cevada, criado no campo, feito no munho. Porque não havia mais moagem nenhuma. Não havia mais nada. Não havia mais maneira nenhuma de fazer farinha. E não havia padeiros que... nenhum. Não havia padeiros nenhum. Onde não agora havia. é, a gente vê que cada porta tem um padeiro, cada casa tem um pão. A vizinha vinha tudo com o saquinho à cabeça aqui a nossa casa. Ah, então, não, não, agora, pois, a gente temos que trabalhar. Casa, porque... tem pão... Eu trabalhava uma quinta, chamava a quinta de Alvento, que era a Serra para lá, já da lá de Truquelli, e a gente levava a nossa cestinha, eu e o meu irmão, levava uma cestinha com um bocadinho de pão de cevada e maçãs azedas. Era o nosso conduto. <risos> Mas criámos duas mulheres, umas que até metem medo. <risos> Ou foi já, já, já fazia aquela mistura, punha um cevado e um bocadinho de baguinhos de trigo. As mãos de milho... O pão de cevada era muito bom, fazem, era, era preto. As mãos de milho fazem... Cevada, fazem trigo, pois, fazem pois, milho, pois. fazem favas, fazem oh, grãos, fazem milho, a ver o... milho, de trigo não. Começou a a ver o pão de trigo para uma festa, para uma taça de porco, para o pai, para... Para o pai que era pedreiro ia trabalhar e tinha a merendazinha, levava até o pão de trigo e a gente cá em casa mesmo do milho de cevada. Eu lembro-me, na beira de Itações, por exemplo, a pessoa não tinha farinha para cozer naquele dia, não tinha farinha para cozer naquele dia e ia pedir um pão à vizinha até, ter... até cozer pão no outro dia. Não tinham farinha porque não havia vento ou alga. Pois, e, pois. e eu pus lhe um assim, que era a irmã daquela minha mulher, e ela disse: Pois eu quero a farinha feita para amanhã, que era lá nos Cusais Mês. Ela, ela era lá nos Cusais Mês. E a irmã também. Quero, quero a farinha. Pois eu disse: Quero a farinha, mas há da gente ter vento para fazer. Não havia vento, vento, havia alga. Ou depois queriam comer e me pedir lá uma vizinha, uma mulher que é chamada a filha Hermina, lá ao pé, outra. Outra era Luz da Pedra, outra era Ai, que vida que a gente um pôr de costado uns às outras. É então é que se fizesse a farinha. Bom, eu, em princípio, meu pai morreu, tinha eu 17 anos. Nunca me indicou muito parte de moleiro. Indicavam-me, sim senhor, mandavam para aqui, mandavam para lá, mas não era aquele que eu ia, era, mais era para trabalhar na fazenda, tá? Mas ia lá, lá, lá a Talego. Eu fazia miso, ou sãs, ou matarrei, mas o um bocado que sobrava e era para a fazenda. Eu tinha, e na saída de pozinha, foi sempre assim. Ainda hoje continuo a mesma ideia. E eu, eu já dizia ao meu pai que se eu uma vez ficar com o munho, uh, eu pôr aqui uma roda hidráulica, chama-se isto uma roda hidráulica. Então, ele não sabia o que era uma roda hidráulica, mas eu já andava por lá e mais o primo meu, chamada Mandy. Eu pego o João, vi aquelas rodas a puxar por três mortos. Tive uma, foi a primeira, a tal de 80, durou aí perto de 30. O que é que também custou muito dinheiro para fazer? Não havia ainda máquinas, foi toda com um carpinteiro, feita à mão em cima de uns bancos de carpinteiro, com sols, com planas, com, com, com réguas. Uh, vou 42 dias de carpinteiro a fazer. Essa em cravalha, a primeira, tal que tinha 80, uns pregos, uns parafusos, uns, muitas horas, feitas de um borracão que havia aqui, um tempo. Mas foi a que durou mais tempo. Bem, bom, foi como esta, esta não, esta não nunca puxou se não por duas, que está aqui. Mas outra que tinha 80 de largo, também era um inverno muito maior, era um inverno mais. Pronto. Não havia tantas árvores também, talvez, tantas clipes, a chupar, e aguentava-se algo mais tempo. E então, esta roda, Vinha água ali por baixo, caía daqui em cima, 
o cabo a ser de moço, uma de mim e duas de trigo, que é as que lá estão agora ainda. Só que dava muito mais rendimento só uma roda e era preciso muito menos alga só para uma que era preciso para, para a outra e para o tal riso aguentava pronto era preciso ah, é uma, uma era um. não, era, não trabalhava com pouco porque ficou a três mortos não trabalhava com pouco mas era preciso muito menos alga e eu depois dizia para, para o tia mãe para o meu primo o, o, o primo mas é preciso muito menos alga e, e faz muito mais farinha e não sei mais quando meu pai morou tinha uma volta sem freguês sabe o que é freguês? Yeah. andar para volta Volta sem freguês. Cheguei a ter 500 e tal, 500 e tal, 500 e tal. Não tinha mais porque não, não tinha razão para isso. Porque eu não sei ler. Não sei ler. Depois não tinha carta de país cá trigo, aos leiros, a Vila Franca, a Lisboa, Val Figueiro, Val Sacra, muitos um lados, a Calda. Tinha de pagar a quem não fosse buscar, mas eu salvava o dinheiro para eu vou pagar. Fui buscar para fazer aqui, porque não tinha, quer dizer, tinha mais clientes para, para, para a farinha que eu cultivava as minhas, minhas fazendas, está a ver? Ainda hoje continuo não, a fazer. Também havia muito a mandar fazer. Também era muito a mandar fazer, mandavam fazer também, pagavam, pagavam uma maquia, um maquiava eu, para levar a roda de ladrão. <risos> outros, outros pagavam a maquiar dinheiro. Para levar a mesma conta que traziam. Era tudo até lei de mil, da saquinha, cada qual mandava você saquinha. Cada qual mandava você saquinha. O meu pai e os meus avós recebiam o trigo ou o milho, neste caso, eu vou sempre ficar com o milho. Não erra na... Isto é uma cordoura, não erra na cordoura, erra num saquinho que eles chamam um talego, ou farnel. Recebiam, pesavam. O que é que acontece? Ou erra maquia paga a dinheiro, ou erra descontado do, 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 do cereal que traziam. A senhor, os, o cliente dizia, olha, paga a dinheiro, paga a dinheiro, eles combinavam, havia uma, uma margenzinha, por exemplo, trazia 10 kg de, de trigo, levava 8 de, de, de farinha. Se fosse paga a dinheiro, levava precisamente o mesmo peso que levava que, de, de farinha que trouxe de, de cereal, seja trigo ou milho. Uh, ele chegava, ao chegar, pesava sempre na balançazinha, que está aqui ainda à antiga, era pesado esse, esse trigo ou esse milho, o farnel, levava e o procedimento era despejava aqui neste depósito que chamamos de o tegão. O tegão. E tinha uma escadinha e ia despejar lá. Quando o tegão estava cheio, ele pensava, pronto, já não tinha mais para fazer, e ia lavar, lavar nesta, nestas máquinas que se chama lavadora e secadora. Que antigamente o milho, era lavado, o trigo, é lavado ou em alguidades, conforme ele nos explicou já lá fora, um, com o um processo mais manual. Entretanto, passa para isto, que é a lavadora. Lava e seca com a água que vem da calha lá fora. Ele tem um tubo. Com um o tubo enorme, a água sai ali, lava, seca o trigo. Vem logo para aqui, para este, para este, para este tegãozinho da mesma. Ou um depósito, que nós chamamos. E as impurezas, que é o trigo falhido, uh, bocadinhos de pedra, bocadinhos de terra, ia logo para o okay. rio, okay. para o rio, okay. qual andavam lá sempre patinhos a comer e isso assim. O que é que acontece? O trigo estava seco, já, já chegava aqui seco. Ele, nós tínhamos aqui um, um, uns, uns alguidares com um recipiente, punhamos às costas. Um pão moeda. Isso já me calhou a mim. Recebíamos as escadas. <risos> com o dito alguidar às costas e despejávamos neste, neste tanque que se chama moega. É só o grãozinho que ela está a pedir é que pode cair. Se nós levantarmos o chamador, não há tropidação, não há nada. Não, 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 não há o processo de moer. A mó é composta por uma mó e um pouso, ou seja, é sempre um casal de pedras. O pouso está fixo, que é por baixo. É isto está ali. Isso é o pouso. A mó anda é, em cima é. do pouso, sempre em sentido do relógio. Há coisas de aço, mas onde trabalha o veio, as mó lá embaixo. De antes não havia nada disso. O que é que havia? Era seis dourados nas vezes dos rolamentos. Era aqui é que servia o rolamento que havia. Era um, um seixo aqui a trabalhar. Isto foi feito por mim. Chama-se Salvadora, isto. 
esta é de milho, é afinal, é, é, é para fazer mais miúdo. Afinal é para farinha. A moeda tinha aqui uma coisa muito importante, que era, quando colocávamos o primeiro ao lidar, tínhamos que pôr isto sempre para cima. Porquê? Uh, nós podíamos andar aí a jardinar, no campo, ou meus pais, ou isso assim, e a moega gastava, por exemplo, cerca de uma hora, meia hora, não tínhamos relógio. O que é que acontece? Estávamos perto. Quando a moega está vazia, isto começa, chama-se o chocalho, é a campainha. Ele aqui na ponta tem uma cortiça, a qual, com o peso do trigo, a cortiça vai para baixo. Vai despejando, vai despejando, ao vazar na totalidade, o chocalho cai para baixo e a moa anda à roda a fazer um barulho. É a campainha manual. É, é um alarme que a gente tinha. Olha, já estamos sem trigo, temos que ir de repente. Só que não tem mais trigo. Pronto. A vida achei só, só 40 kg. O processo, tanto no milho como no trigo, colocava-se, a mão estava a trabalhar, sai a farinha para a tulha ou para a arca e depois a de trigo é sempre peneirada pelos clientes. A de milho é peneirada por nós porque a de milho peneira-se muito mais fácil que a de trigo. O farelo vai para as galinhas ou para, para, para os coelhinhos ou isso assim e a farinha fica pronta a ensacar para a pessoa, o cliente levar para casa. Para cozer, fazer pão de milho, fazer broa, fazer, nós chamamos também as papas de sarragulho, as migas, as migas, para o pão de milho, o pão de milho. Sem ser milho, carraceno, se for milho híbrido, amarga, a farinha, e o pão estala todo, não, não presta, tem de ter muita farinha de trigo, ou por aí é farinha de trigo, nem é, é, é milho. Nesta parte, a água quando é de verão, vai para a rega. A partir de abril, aquela parte ali é toda regada. E daqui também, outra parte que... Depois a água Ou depois o agora... vender regavo e eles não tinham água para fazer farinha. Ou depois comprei então, um motor a gasol. Comprou um motor a gasol. Lá é se combinar a mesma também. Era que o motor a gasol era uma queimação que aquilo. Umas vezes vinha um demais, que era, era tocado com sete correias para chegar àquela parede, chama-se lavadora. Com sete correias, era do motor, era vez, era para aqui, vez para cá. Depois, hoje fazia calor e desapartava. Amanhã estava fresco, apartavam e arrebentavam. Era uma tema só que eu tinha aqui. Agora não, agora antes foi ele, agora não, há anos, há 50 anos, foi a eletricidade, é só uma correia logo direta à, à lavadora e se acabou tudo. Era, era pois, muito mais pois, fácil, a por exemplo, a partir de agora, quando chovia muito em outubro ou novembro, vem a água ali e as regas acabaram. Arrebentou na nascente ali em cima? Arrebentou na nascente, era a água vinha para a senha, até outra vez, até outra vez, a abril, mais ou menos até abril. De inverno, em que não tinha água, o motor estava parado. Depois, começava a mingar, quando vê a luz, ligava uma mão com, 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 um toque, com a luz e outra carora, porque a força já era menos água, não estava a mingar. Esse pesa também era menos. Porque a água era menos pesa. Não, aparecia tampar no computador. Ela, o ano passado, ainda trabalhou. Está é muito está partida, está rota, está rota, mas queríamos ver se ainda dava para substituir, porque ela ainda dá para trabalhar, não fazemos ver a moda milho lá dentro. Ainda, ainda move. Só está com dificuldade agora, que temos pouca água e ela está bastante, está bastante estragada. Rota. Está velha, precisa ser substituída. Esta dá tantas voltas, bem que dá a roda lá, lá fora, a da alga. Está ligada com ela. Esta deu aqui uma volta, mas a roda lá deu outra também. O que é que a outra, o outro mediante é maior. Mas é tudo ferro. Tudo ferro. O que é madeira é só isto. E isto aqui é ferro à mesma. A ver, o tal tem 72 dentes. 72. Dá 8 voltas, enquanto esta dá uma.